സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലോക്ക് സിഫർ കമ്പോണൻസ് ബ്ലോക്ക് സിഫറിൽ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എസ് ബോക്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പി ബോക്സ് നി സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോക്സ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി തോട്ട് ഓഫ് എസ് എ മിനി എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിഫർ അപ്പോൾ എസ് ബോക്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എൻ ബിറ്റ് വേർഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി എ എം ബിറ്റ് വേർഡ് ഇനി എമ്മും എന്നും ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസുകളും പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ എസ് ബോക്സ് നമുക്ക് കീഡായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കീലെസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മുടെ മോഡേൺ ബ്ലോക്സ് ഫേഴ്സിലുള്ള എസ് ബോക്സുകൾക്ക് കീലെസ് എസ് ബോക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിഡിറ്റമെൻ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എസ് ബോക്സുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് ലീനിയറും ഒന്ന് നോൺ ലീനിയറും ഇനി എസ് ബോക്സിൽ എനി ഇൻപുട്ട്സും എം ഔട്ട്പുട്ട്സും ആണെന്ന് കരുതുക ഇനി എക്സ് സീറോ ടു എക്സ് എൻ ഇൻപുട്ട്സും വൈ വൺ ടു വൈ എം ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ വൈ വൺ ഈക്വൾ ടു എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എട്ട് ആപ്പ് ടു എക്സ് എൻ അതുപോലെ വൈ ടു ഈക്വൾ ടു എക്സ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് എട്ട് ആപ്പ് ടു എക്സ് എട്ട് ആപ്പ് ടു എക്സ് എൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ വൈ എമ്മിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഐ വണ്ണും എക്സ് വണ്ണും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അപ്പോൾ ലീനിയർ എസ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻസ് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കാണുന്നത് എക്സ് വൺ ഇതെല്ലാം എക്സ് ടു ആണ് സോ വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് ഫോർ എ വൺ ടു എക്സ് ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് എക്സ് ഫോർ ആൻഡ് എക്സ് ടെൻ വൺ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ആപ്പ് ടു എ വൺ ആൻഡ് എക്സ് എൻ അതുപോലെ വൈ ടു ആൻഡ് വൈ എം ഈ നോൺ ലീനിയർ എസ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് എക്സും വൈ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ബോക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുകയാണ് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദിസ് ഈ എസ് ബോക്സിലാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ബിറ്റാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബിറ്റാണ് സോ ത്രീ ബിറ്റ് ഇൻപുട്ടിനെ ടു ബിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രസൻറ്റേഷനിലെ ടേബിളെ ഫോമാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ എസ് ബോക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേബിളിനുള്ളിലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ടു ബിറ്റ്സ് ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ടിന് സൈസ് ടു ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബിറ്റും ഇവിടെ രണ്ട് ബിറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബിറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ത്രീ ബിറ്റ് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ റോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ അത് നമുക്ക് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈറോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈറോ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ബിറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഏത് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഈ റോ കോളം എൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സീറോ വൺ സീറോ എന്നാണ് ഇൻപുട്ട് സോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റോ ചൂസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് പോർഷൻ വൺ സീറോ ആണ് സോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ഇനി അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് വൺ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് വൺ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഈ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഈസ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീറോ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇതൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് എസ് ബോക്സിൻ്റെ ടേബിളാണ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടു ഇനി എസ് ബോക്സുകളുടെ ഇൻവേർട്ടബിലിറ്റി എസ് ബോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിഫേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ റിലേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എസ് ബോക്സുകൾ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആവാം ഇൻവേർട്ടബിൾ അല്ലാണ്ടും വരാം ഇൻവേർട്ടബിൾ എസ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ത്രീ 
then third property is commutativity of x x or y is equal to y x or x a weird property the meaning in the night allows us to save the inputs without affecting the output need fourth property in the next sense of identity so x x or with the identity element is equal to same element x and about the identity element to add x or the original element is changed in the marinilla the last property is extensions of inverse x um adinte inverse um eduth x or edey namukku endu kittanam nammal identity element edu kittanam appo ee anju properties x or operation satisfy cheyunnundu so ivu addition subtraction operations nammal parnu nammal gf of 2 raised to n il irikkum perform cheyya so next command is complement complement nu vannal say unary operation nammal input il 1 aanengil nammal adine corresponding output il zero aakum input il zero aanengil output il 1 aakum appo ore bit um nammal corresponding aayi flip cheyana cheyana ini complement operation nammal normally x or operation aayi associate cheyittaanu parayanu So x um and corresponding complement x complement. Element x um and x complement will be x or y. Then we can do it. We will get the value of one. As well as x um, we will get one um x or y. Then we will get the value of complement. Now we are going to solve the table. We are going to solve the table. We have zero and one. We are going to solve the table. 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 We are going to solve അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം എക്സ് ഓർ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഓർ എക്സ് ഓർ ചെയ്തു അതിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഫിക്സർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ആ ഫിക്സർ എലമെന്റ് എക്സ് ഓർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫിക്സർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും ഒന്ന് നമ്മുടെ കീയും ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും കീ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ് ഓർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സിപ്പ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി ഇതേ കീ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡിക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ സെയിം ആണ് ഇൻക്രിപ്ഷൻ്റെ കീയും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ കീ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണ്ട് അവിടെ ഫിക്സർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ സിപ്പ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ഈ കീയുമായിട്ട് എക്സ് ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടണം സോ എക്സ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സെൽഫ് ഇൻവേർട്ടബിൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ എക്സ് ഓർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ് ഓർ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാവും സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സും നമ്മുടെ കീയും കൂടി എടുത്ത് എക്സ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതാം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും കീയും കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ് ഓർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൈ കിട്ടി സോ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ഓർ കെ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സിപ്പ ടെക്സ്റ്റ് സോ വൈയും ഈ കീയും കൂടി എടുത്ത് എക്സ് ഓർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എക്സ് ഓർ സെൽഫ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിലും എക്സ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സിപ്പർ ഈ സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം സർക്കുലർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആവാം റൈറ്റും ആവാം സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻപിറ്റ് വേർഡിനെ കെ പൊസിഷൻസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് റൈറ്റ് ബീസുകൾ ഒഴിവായി പോകും ബാക്കിയുള്ളത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകും എന്നിട്ടത് റൈറ്റിലേക്ക് കയറും സർക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് കയറുക ഈ സർക്കുലർ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ എൻപിറ്റ് വേർഡിനെ കെ പൊസിഷൻസ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെ ബിസിനെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും മറ്റതിന് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സർക്കുലർ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കീ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് നോർമലി കീലെസ് വാല്യൂ ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡിറ്റമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണിത് മൂന്ന് ബിറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ 
ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എൻ ബൈ ടു ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി നാലെണ്ണമായി ഈ നാലെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം വന്നാൽ എന്തായി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സാപ്പിങ് സോ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് വാലിഡ് ഓൺലി ഫെൻ ഇസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ സോ എൻ ബൈ ടു ബിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ബിറ്റ്സിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പൗണ്ട് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എൻഡ്രിപ്ഷൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്വാപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഡിക്രിപ്ഷനിൽ തിരിച്ച് ഒരു സ്വാപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഇതിന് ഈ രണ്ട് ഹാഫിനെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു ഈ നാലിനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ നാലിനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻഡ്രിപ്ഷൻ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷനിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്തു ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായി എഫക്ട് വിൽ ബി സെയിം സോ സ്വാപ്പ് ഈസ് അനന്തർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പൗണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് കമ്പൈൻ സോ സ്പ്ലിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ ബിറ്റ് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മിഡിൽ വെച്ച് അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ ലെങ്ത് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കാണുന്നത് കമ്പൈൻ ഓപ്പറേഷൻ അതിന് നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് ഫോർ ബിറ്റ് വേർഡ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ട് ഈക്വൽ ലെങ്ത് വേർഡ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു എൻ ബിറ്റ് വേർഡ് ഫോം ചെയ്യാം സോ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദ ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് എ പെയർ ടു ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ടീച്ചർ അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കമ്പൈൻ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബ്ലോക